。依兰，你这是干嘛？干嘛搬到床上？放回去！以后没有我的批准，不准动我的东西。知道了。怎么还不睡？等着看你在下人面前，怎么样上演冷落妻子的戏码呢？哦，我还有很多事情要忙，你先睡吧。是啊，您现在可是日理万机，离开唐家以后，整个人都脱胎换骨了。现在是商场界最具前途的新星，忙得很呢。你应该是一个很有修养的千金小姐，你什么时候变得如此唠唠叨叨、婆婆妈妈的？如果今天站在这儿的是金永恩。你还会觉得他婆婆妈妈吗？如果今天这是金永恩，你还会搬到卧榻上去睡吗？如果今天站在这的是金永恩，你去哪儿？唐天轩，我告诉你，今天晚上无论如何你不能出这个家门。这是我宋依兰的家，你不能让我在宋家上上下下的人面前难堪。如果走出这扇门，后果自负。你去哪儿？放手！我不放。你上哪儿去了？彻夜未归，还整天找不到人。什么事啊？依兰出事了。孩子怎么了？怎么会没了？你也会在意孩子？你的心。不是全在金永恩那儿吗？孩子都没了，你还在笑？你是不是疯了？我就算是疯了，也是让你给逼疯的。我知道，你是因为生我的气，所以你才报复我。所以把我们的孩子打掉，不管我千错万错，孩子是无辜的，而且他是我在世界上唯一跟我有血缘关系的人。你怎么这么狠呢？你太可怕了。我可怕，可怕的人是你。沈其君劝我的时候，我还对你抱有一丝希望，没想到，结果被他言中了。沈其君啊，又是沈其君，你知道你现在是我唐廷轩的夫人吗？我告诉你，我以后不许你再找他。怎么，这么怕我提启君的名字？心虚呀、啊！我心虚。宋怡兰，我告诉你，你别以为我不知道。从头到尾，在你心中，根本就只有沈其俊一个人。啊，对了，难怪他这么紧张你的身体，搞不好，这孩子根本是他的。这个禽兽！哎呀！依兰，依兰。
。永恩，我有点事情想找齐俊帮忙，能不能让我们单独谈谈？啊，依兰。好啊，那你们慢慢聊。走吧，姐姐带你回去做功课。走吧。齐俊，我心情糟透了，你能不能陪我聊一聊？就一会儿。嗯，走吧。嗯、到底发生什么事情了？是不是唐天玄欺负你了？我真后悔当初没有听你的话。现在我觉得我每天都在打仗，跟唐庭轩永无止境的仗。我累了，我真的受不了了，我想结束这一切。到底发生什么事情了，这么严重？我的孩子，我的孩子没了。你的孩子没了，什么时候的事情？唐庭轩知道吗？他怎么会不知道？他知道又有什么用？当初是因为这个孩子才愿意嫁给他，现在孩子没了，我也没必要再这样下去。可我不知道该怎么办，我想跟他离婚。可这毕竟不是国外，我要是真的这么做，我爹该怎么办？我心里难受，不知道该对谁说。我觉得我的人生就这样结束了。依兰，你别这样，别这样。千万别这么想，千万不要因为这样就否定你自己的人生。以后你就照着你自己心里的想法去过你的日子，不要再做出会让你自己后悔的决定了。我真的不希望看见你变成这个样子。那你今后有什么打算？我不知道，我什么都不知道。我想离开这里，到一个没有人认识我的地方，再也不回来了。你不要这么想，不管发生什么事情，你都要勇敢的去面对。你别忘了，宋公馆是你的家，还有宋伯伯。你要是走了。他怎么办？我该怎么办？真的不要再想那么多了。你以前的骄傲呢？你的随心所欲呢？千万不要就这样否定自己的人生。无论如何，都不要气馁，就按照你新的方向去过今后的日子吧。不要再做令自己后悔的决定了。把这些都给我搬出去。哎，姑爷，姑爷好。你们这是干嘛？大小姐让我们把这些东西都搬出去。放下。我说搬就搬。谁敢搬出去，谁给我滚。唐庭轩。这是我家，还轮不着你发号施令。这又怎么了？你们干嘛呢？爹，依兰，我是你丈夫，不是外人，我们都是一家人。刚才那些话，你就不要再说好吗？爹，只是两夫妻吵吵闹闹很平常的事，可是今天惊动了您，我真的觉得很不好意思。你少在这假仁假义的。一家人，丈夫，哼，从今天开始，从现在起，你就不是我们家的人了。
我要跟你离婚。依兰，什么事情都要三思而后行啊！你刚才的话是气话还是认真的？爹，我想好了，我再也不要跟这个冷血的人生活在一起。再这么下去，我一辈子都会让他给毁了的。如果你真的坚持要今天跟我离婚的话，毁的将会是你自己。这究竟怎么回事啊？唐庭轩，你这个卑鄙小人，你跟踪我！我跟踪你。如果我跟踪你的话，我就不会允许这种情况发生，你也不会被人拍到这样的照片。这些照片，是我在报社的一个朋友给我的，我花了很多钱，把照片连底片一起买回来。要不然，你不是现在看到，而是在明天。新闻纸上的头条，依兰，你到现在还放不下沈其俊是吧？离婚也是为了他是吗？随你们怎么想。身正不怕影子斜。唐庭轩，区区几张照片，你又能奈我如何？现在就算天塌下来，我也要跟你离婚。为什么你就不能体谅一下？我对你的用心良苦，你以为跟我离婚就可以解决所有事情吗？现在已经有记者拍到这些照片，很快，留言就会满天飞。还好，他们现在没有证据，就算是传出去了，也只是传言。可是如果你坚持要现在跟我离婚，你猜，他们会怎么说？他们会说，宋怡兰原来就是一个不守妇道的女人。那你的未来会变成什么样？还有，爹的脸呢？往哪里放？我是宋家的人，我要顾全宋家这个大局，我也要考虑到你的声誉。你好了，天轩说的有理，不要离婚，日子还长着呢。爹，不管是家里的声誉也好，地位也好，都经不起这么折腾了。这种有伤声誉的事情，尽量不要做啊！爹，其实这也怪我，平常对怡兰照顾不周，请你原谅我。你心里清楚就好。我女儿，即便是骄纵了一些，但也是我的掌声明珠。这回，我先给你记下来，如果有下次，一起算。知道了，爹。